Pemerintah membantah tudingan Amerika Serikat, aplikasi peduli lindungi yang dianggap sebagai pelanggaran HAM. Kementerian Kesehatan menyebut peduli lindungi berfungsi sebagai alat pencegahan pasien COVID-19 dan warga yang beresiko berkeliaran di ruang publik. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menuding aplikasi peduli lindungi melanggar hak asasi manusia dalam laporan 2021 Country Reports on Human Rights Practices pada Jumat kemarin. Aplikasi peduli lindungi yang digunakan untuk melacak kasus COVID-19 dituding melanggar HAM terkait dengan privasi data penduduk. Juru bicara Menteri Kesehatan Nadia Termizi mengatakan tudingan melanggar HAM itu tidak berdasar. Nadia menjelaskan, Peduli lindungi berfungsi sebagai alat pencegahan pasien COVID-19 dan warga yang berisiko berkeliaran di tempat umum. Selama periode 2021 hingga 2022, peduli lindungi sudah mencegah lebih dari 3,7 juta orang dengan status merah atau belum vaksin lengkap memasuki ruangan publik.